അംഗപരിമിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ ഇടപെടലുകളുമായി സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് വൈകല്യങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് മുതൽ സുസ്ഥിരമായ പുനരധിവാസം വരെ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി അനുയാത്ര എന്ന പേരിൽ നൂറ് കോടി രൂപയുടേതാണ് പുതിയ സംരംഭം കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൌഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ക്യാമ്പയിന് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് രൂപം നൽകിയത് വിവിധ വൈകല്യങ്ങളോട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ ജീവിതചക്ര സമീപനത്തിലൂടെയാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ അനുയാത്ര എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ എട്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അംഗപരിമിതർക്കാണ് സമാശ്വാസം ലഭിക്കുക മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അനുയാത്ര എന്ന പേര് പോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവർക്കും അവർക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു കൈത്താങ്ങായി മാറിക്കൊണ്ട് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥ മുതൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കുന്നത് മുതൽ അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് അനിയാത്രയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നവജാത ശിശുക്കളെ വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ സ്ക്രീനിങ് സംവിധാനം എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയ ജില്ലാ പ്രാരംഭ ഇടപെടൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൊബൈൽ ഇന്റർവെൻഷൻ യൂണിറ്റുകളും ആരംഭിക്കും ബുദ്ധിപരമായ വൈകല്യങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനുമായി ശിശുരോഗ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുകയും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും നവജാത ശിശുക്കളുടെ കേൾവി പരിശോധനാ സംവിധാനവും സാർവത്രികമാക്കും നിലവിലെ പദ്ധതിയായ ശ്രുതി തരംഗം ഉൾപ്പെടുത്തി കാതോരം എന്ന പേരിൽ പദ്ധതിയെ വിപുലീകരിക്കും മാതൃകാ ശിശു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ ബഡ്സ് സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്നോളം വൈകല്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന എട്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത് വാർഡ് തലത്തിൽ ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും യു ഡി ഐ ഡി കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അംഗപരിമിതർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു ഇവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കുകയും കേന്ദ്രീകൃത കോൾ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു വർഷത്തിനകം ഓരോ പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നൂറു കോടിയുടെ പദ്ധതി ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കഞ്ഞിക്കുഴി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ബാലമിത്ര പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു നവജാത ശിശുക്കളെയും ബാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം മുതൽ സ്വന്തമായി നിക്ഷേപം തുടങ്ങുക എന്നതാണ് പദ്ധതി ഇനി മുതൽ നവജാത ശിശുക്കൾക്കും നിക്ഷേപമാകാം കഞ്ഞിക്കുഴി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു പിറന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പേരിടൽ ദിവസം ബാങ്ക് ഭാരവാഹികൾ വീട്ടിലെത്തി കുഞ്ഞിന് കുട്ടിയുടുപ്പും സമ്മാനങ്ങളും നൽകും ഇതിനൊപ്പം കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ടും തുറക്കും ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന സമീപനം എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ പേർ അംഗങ്ങളായി ചേരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനോടകം മുന്നൂറിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പദ്ധതിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന അക്കൗണ്ട് കുട്ടിയുടെ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ പിൻവലിക്കാം ഈ തുക കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ വയനാട്ടിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് വാങ്ങിയ ഏഴ് റോഡ് റോളറുകൾ കട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കെ പൊതുമരാമത്ത് പണികൾക്ക് ഡ്രൈവറെ ഉൾപ്പെടെ റോഡ് റോളറുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയാണ് പതിവ് ഇതുമൂലം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകുന്നത് വർഷങ്ങളായി ഈ കിടപ്പ് കിടക്കുന്ന റോഡ് റോളറുകളും ജില്ലയിലുണ്ട് ഏഴെണ്ണവും പലയിടങ്ങളിലായി തകരാറായി കിടക്കുകയാണ് ഇവ നന്നാക്കാതെ പൊതു റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഡ്രൈവർ സഹിതം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും റോഡ് റോളറുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്
ഇടുക്കി കുമളി അമരാവതി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്രിസ്തുമസിന് കേടായ അരി വിതരണം ചെയ്തെന്ന് പരാതി ഇത്തരം അരി വിതരണം ചെയ്യരുതെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് കീടങ്ങളുള്ള അരി നൽകിയത് ക്രിസ്തുമസ് പ്രമാണിച്ചാണ് കുമളി അമരാവതി ഗവ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ യു പി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ വീതം അരി നൽകിയത് വീട്ടിലെത്തി രക്ഷിതാക്കൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ചെള്ളുകൾ അരിക്കുന്ന പഴകിയ അരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അധ്യാപകർ അളന്ന് നൽകിയ അരി ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും പറയുന്നു അതേസമയം തുടർച്ചയായി അവധി ദിവസങ്ങളായതിനാൽ അരി കേടുവരാതിരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തതാണെന്നാണ് പി ടി എ നിലപാട് കേടുവെന്ന അരി നൽകിയതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അരിയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വണ്ട് കാണപ്പെടു കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി അമരാവതി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിതരണം ചെയ്ത അരിയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് വണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടികളോട് ഇത്തരത്തിൽ വണ്ട് കണ്ടെത്തിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ട ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ വണ്ട് ഉൾപ്പെടെ വണ്ടുള്ള ഈ അരി വിതരണം ചെയ്തത് എന്നാൽ അരി സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തതല്ലെന്നും സ്കൂൾ വാങ്ങിയതാണെന്നുമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നിലപാട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ വെള്ളയാന്തോട് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് നാട്ടുകാർ ഉപരോധിച്ചു രണ്ടാഴ്ചക്കാലമായി ടോക്കൺ ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പണം ലഭിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ബാങ്ക് ഉപരോധിച്ചത് ഉളിക്കട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വട്ടിയാന്തോട് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയായി പണത്തിനായി സമീപിക്കുന്നവരോട് പണമില്ലെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ മറുപടി ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരോട് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട പണമില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചപ്പോൾ പണം തരാതെ ബാങ്ക് തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ ബാങ്ക് ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് ഈ മറ്റന്നോട് ഗ്രാമീണ ബാങ്കില് ഇതുവരെ ഒരു പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആഴ്ചക്ക് ആഴ്ചക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ പിൻവലിക്കാമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇന്നേ വരെ ഈ ബാങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം രണ്ടായിരവും നാലായിരവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആറായിരം രൂപയാണ് ഈ രണ്ടായിരം നാലായിരം ഉറുപ്പ്യ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ആഴ്ച പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും തുച്ഛമായ തുകയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ബാങ്ക് മാനേജറുടെ മറുപടി മയിൽ എസ് ബി ടി ബാങ്കിലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ എസ് ബി ടി ബാങ്ക് ശാഖ ഉപരോധിച്ചു അവസാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതം നൽകാമെന്ന ഒത്തുതീർപ്പിലാണ് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി ഉൾപ്പെടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംഘം കൊച്ചിയിൽ പിടിയിലായി നെടുമ്പാശ്ശേരി മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി ലിസി സോജൻ അടക്കം നാലംഗ സംഘത്തെയാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത് ഇവരിൽ നിന്ന് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് കണ്ടെടുത്തു നാലംഗ സംഘത്തെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം നാലംഗ സംഘത്തെ പിടികൂടിയത് നെടുമ്പാശ്ശേരി മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി ലിസി സോജൻ ജിജോ ബിനോയ് ഡെന്നിസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇവരിൽ നിന്ന് പണമൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു ലിസി സോജന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം ചോർത്തിയതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാലുപേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടനിലക്കാരായി ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം പണം വെളുപ്പിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട് നാലുപേരെയും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടുന്ന മലയാള ചിത്രങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ കൈയടക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം സിനിമാ സമരം സംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും തിയേറ്റർ വിഹിതത്തെ ചൊല്ലി നിർമ്മാതാക്കളും തിയേറ്റർ ഉടമകളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കത്തെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കുകയും ക്രിസ്മസ് റിലീസുകൾ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ നിലവിൽ ഓടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ ധാരണയിലെത്തുന്നതിന് തിങ്കളാഴ്ച യോഗം ചേരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി അന്തരിച്ച യുവ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജിബിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ സുഹൃത് സംഘം അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ജിബിൻ ഓർമ്മ അനുസ്മരണം എന്ന് പേരിട്ട ചടങ്ങിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തെ മാധ്യമ ജീവിതത്തിനിടെ ജിബിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സൗഹൃദങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് കെ പി കേശവമേനോൻ ഹാളിൽ ജിബിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ഒത്തുകൂടിയത് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ കോഴിക്കോട്ടെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം ജിബിന്റെ സൗഹൃദ വലയത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ എഴുത്ത് വായന സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന മാധ്യമ സെമിനാറിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസ് സംസാരിച്ചു ജിബിന്റെ അച്ഛൻ ബാബുവും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പതങ്കയത്ത് വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ജിബിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കവിയും അധ്യാപകനുമായിരുന്ന പുനലൂർ ബാലന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഫൌണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡി സുരേഷ് കുമാറിനെ ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാനായും കേരള ഫോക്കസ് എം ഡി വിഷ്ണുദേവിനെ ഫൌണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പുനലൂർ ബാലന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് ഫൌണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ ടെലികോം സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ എഞ്ചിനീയർ കൃഷ്ണകുമാർ വിരമിക്കുന്നു ട്രെൻകോളിന്റെ കാലത്ത് നിന്നും ഫോർ ജിയുടെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് ശബരിമലയെ നയിച്ചതിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണ് സന്നിധാനത്തിന്റെ ഈ സ്വന്തം എഞ്ചിനീയർക്കുള്ളത് ശബരിമലയിൽ സേവനത്തിന്റെ രണ്ടു ദശകം പൂർത്തിയാക്കി പടിയിറങ്ങുന്നതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് സന്നിധാനത്തെ ബി എസ് എൻ എൽ സബ് ഡിവിഷൻ എഞ്ചിനീയർ എസ് കൃഷ്ണകുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ കൃഷ്ണകുമാർ മലകയറുമ്പോൾ ട്രെങ്കുകോളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ നിരയായിരുന്നു കൺമുന്നിൽ എന്നാൽ നാട്ടിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയെ സ്വന്തം ചുമരിലേറ്റി ഇന്നത് ത്രീ ജി ഫോർ ജി നിലവാരത്തിലേക്ക് സന്നിധാനത്തെ വിവര സാങ്കേതികവിദ്യയെ എത്തിച്ചു ഇതിൽ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല ജോലി ചെയ്ത് വളരെ കൃതാർത്ഥമായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം ശാരീരികമായിട്ട് മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സഹകരണവും മനോഭാവം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും എന്നോട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെതായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അങ്ങേയറ്റ എനിക്ക് സന്തോഷം പതിനാറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം മെയ് മാസത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നുവെങ്കിലും ഇനിയുള്ള ശബരിമല ഉത്സവ കാലത്തും ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തന്റേതായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സ്വയം അർപ്പിതമായ സേവന മനസ്സുമായി താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പും കൃഷ്ണകുമാർ നൽകുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശബരിമല മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് ശബരിമല അയ്യപ്പന് ചാർത്താനുള്ള തങ്കയങ്കി വഹിച്ചുള്ള രഥഘോഷയാത്ര ആറമുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി തങ്കയങ്കി സന്നിധാനത്തെത്തും ഇരുപത്തിയാറിനാണ് മണ്ഡല പൂജ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്കയങ്കി ഏറ്റെടുത്ത് സായുധ പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പ്രത്യേക രഥത്തിലാണ് ഘോഷയാത്ര ക്രിസ്തുമസിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള പുൽക്കൂട് ഒരുക്കി വരുമാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് പാലക്കാട് പുതുശ്ശേരിയിലെ മുള ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ ചെറുതും വലുതുമായ കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ കയറ്റി അയക്കുന്നു കോയമ്പത്തൂർ ആർ എസ് പുരത്ത് നിന്നുള്ള വെങ്കിടേശനും സുഹൃത്തുക്കളും പുൽക്കൂടൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസമായാൽ മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കർട്ടനും കുട്ടയ്ക്കും പുറമെയാണ് ഇവരുടെ പുൽക്കൂട് നിർമ്മാണം പതിനെട്ട് വർഷമായി പാലക്കാട് ദേശീയപാതയോരത്തെ പുതുശ്ശേരിയിലാണ് ഇവരുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ക്രിസ്മസ് എത്തുന്നതോടെ ചെറുതും വലുതുമായ പുൽക്കൂടുകൾ ഇവർ മുള ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കും ചെറിയ ആണിയും നൂൽക്കമ്പികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുറപ്പിക്കൽ വൈക്കോൽ മേഞ്ഞ് മേൽക്കൂരി ഒരുക്കുന്നു ആവശ്യക്കാർ പറയുന്ന വലിപ്പത്തിലും മാതൃകയിലുമുള്ള കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് വെങ്കിടേശൻ പറഞ്ഞു എത്ര വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും അത് ജിൻസ് പറകൾ കൊട്ടയുണ്ട് മുന്നൂറ് ഉപ്പാലുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതുണ്ട് ആയിരം ഉപ്പാലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാം ഉണ്ടാക്കി തരണം നമ്മൾ എറണാകുളം കോട്ടയം പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ചേർച്ചാകുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള പുൽക്കൂടുകൾ ഇവർ തയ്യാറാക്കുന്ന
കണിച്ചിറയിലെ സുധാകരന്റെ ഭാര്യ ഗീത രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവമറിഞ്ഞ് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ചേർന്ന് ഗീതയെ രക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു നാലു വയസ്സുള്ള ഹരിനന്ദന ഒരു വയസ്സുള്ള ലക്ഷ്മിനന്ദന എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സാരമായ പരിക്കുകളോടെ ഗീതയെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തെ തുറന്നാണ് അധ്യാപികയായ ഗീത ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് തയ്യാറായതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ പോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരനാണ് സുധാകരൻ ഈ ദമ്പതികൾക്ക് മറ്റു മക്കളില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കലാലയങ്ങൾ കൈകോർക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സഹകരണ സംരക്ഷണ ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ചാണ് ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് സഹകരണത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കലാലയങ്ങൾ കൈകോർക്കുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹകരണ സംരക്ഷണ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സമാഹരിച്ച തുക ഏറ്റുവാങ്ങിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം എല്ലാ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച തുക കൊണ്ട് അതാത് മേഖലയിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലാണ് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുക എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിജിൻ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഈ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും സഹകരണ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഓരോരുത്തരും ആ ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് എസ് എഫ് ഐ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്തുണയുമായാണ് കലാലയങ്ങളും കൈകോർക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി സമയവും വനപാലകരും എന്ന വിഷയത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെമിനാർ നടന്നു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ട മാനദൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് കലാദീപം മാസിക ഏർപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ പുരസ്കാരം കേരളി ടി വി ക്യാമറാമാൻ ബിച്ചു പൂവച്ചല ഏറ്റുവാങ്ങി അഡീഷണൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ കെ സുദർശനാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ സി ഷിബു ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി കല്ലട കെ ജി പിള്ള തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു നമുക്ക് ജാതിയില്ലാ വിളംബരത്തിലൂടെ ആഴത്തിലുള്ള സന്ദേശമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നൽകിയതെന്ന് ഗവർണർ പി സദാശിവം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് ജാതിയില്ലാ വിളംബരത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം ചെമ്പഴന്തിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗവർണർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നമുക്ക് ജാതിയില്ലാ വിളംബരത്തിന്റെ ശതാബ്ദി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർഷം നീളുന്ന പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെമ്പഴന്തി ഗുരുകുലത്തിൽ ശതാബ്ദി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് സഹകരണ ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ പി സദാശിവം ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വളരെ ആഴത്തിലുള്ള സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നൽകിയതെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജാതി ഇല്ല ഈവൻ തമിഴ് ആൾസോ നമുക്ക് ജാതി ഇല്ലേ യു പീപ്പിൾ സേ ഇല്ല ഇൻ തമിഴ് ബി സേ ജാതി ഇല്ലേ ദാറ്റ്സ് ആൾ നമുക്ക് ജാതി ഇല്ല മീനിങ് വി ഹാവ് നോ കാസ്റ്റ് വാസ് എ ബോൾഡ് മെസ്സേജ് നോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് മെനി മോർ ഇലസ്ട്രേഷൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മച്ച് അഹേഡ് ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് Shri Narayana Guru lived. This significant proclamation was an assertion of his real status on caste and religion which have always fragmented our society. Taddeesh Swamparna Vandri, Dr. K. T. Jalil, Mayor V. K. Prashant, K. Murli Dharan MLA, Swami Subhagananda, Ennivar Chadangil Samadichu. Vishishtha Adhidigal Shri Narayana Guru Vinde Janma Grigam Sandarsi Cha Shesha Maana സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മോശം പെരുമാറ്റം അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു വി സാംസണെതിരെ കെ സി എയുടെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടായേക്കില്ല സഞ്ജു ക്ഷമാപണം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി താക്കീതിൽ ഒതുക്കാനാണ് സാധ്യത അച്ചടക്ക സമിതി ശുപാർശയിൽ കെ സി എ സെൻട്രൽ കൌൺസിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക പിഴവ് പറ്റിയതിൽ 
അതെന്തായാലും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം ദോഷം വരില്ല അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ കെ സി എ സെൻട്രൽ കൌൺസിലായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക നടപടി താക്കീതിലൊതുങ്ങാനാണ് സാധ്യത പിഴവ് പറ്റിയതിന് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും നല്ല തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സഞ്ജു വി സാംസൺ പറഞ്ഞു ഒരു മിസ്കണ്ടക്ട് നടന്നിരുന്നു മുംബൈ മാച്ചിൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷമവും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോളേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി തീരുമാനം എന്തായാലും നല്ലപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഗോവയ്ക്കെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിനിടെ അനുവാദമില്ലാതെ സഞ്ജു വിട്ടുനിന്നു പിതാവ് കെ സി എ അധികൃതരോട് മോശമായി പെരുമാറി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് സമിതി അന്വേഷിച്ചത് സംഭവങ്ങളിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി സഞ്ജു കെ സി എയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്ത